அதாவது டிஓடி டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற சேனலில் தமிழ் மூலமாக தாய்மொழி தமிழ் மூலமாக மூலமாக நீங்கள் வந்து ஈஸி இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதுல பேனா எடுக்காமல் நோட்டு எடுக்காமல் கற்று டெய்லி ரெண்டு வார்த்தையை கற்றுக்குறீங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னாக்க மன்னிச்சுங்க மன்னிச்சுங்க சார் சார் மன்னிச்சுங்க சார் மன்னிச்சுங்க ஏ அவன்ட்ட சாரி சொல்கிறான் சாரி அப்படிம்மா தமிழில் மன்னிப்பு கேட்டால் கோவம் வருது மன்னிப்பு கேட்டானா சாரி அப்படின்னா எந்த மன்னிப்பு கேட்டான்னு தெரியவனு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் கேட்டால் ப்ரொசீஜாம் தாய்மொழியில் மன்னிப்பு கேட்க ப்ரொசீஜாக இருக்குது இல்லையா சரி ஓகே அந்த மன்னிப்புக்கு நான் வார்த்தைக்கிறோம் இந்த மன்னிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபகுமி எக்ஸ்கியூஸ் மீ பாடன் மீ இந்த மூணு வார்த்தை இருக்குது நிறையா இருக்குது பேசிக்காக மூணு தெரிஞ்சிங்க முதல்ல ஓகே சாரி சாரி சோரி அப்படிம்பாங்க சில பேர் சாரி அப்படிம்பாங்க சோழி ஆர் சாரி ஆர் சோழி எப்படி சொன்னால் சரி தான் அது ஸ்லாங் நாக்கு பொறுத்தது அது அது எப்படின்னாக்க வருந்துறேன்னு அர்த்தம் அது மன்னிச்சுங்க கிடையாது ஓகே பகுமீன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணிவிட்டு அவட்ட நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டிங்கன்னாக்க அது பகுமீன் புரியுங்களா தப்பு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் பகுமீன் இது என்ன பண்ணதுக்கு தப்பு கேட்குறது இதாவது தப்பு பண்ணிட்டு தவறு பண்ணிட்டீங்க தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லை தவறாக பேசிட்டீங்க தவறாக திட்டிட்டீங்க அவர் மேலே கோச்சுக்கிட்டீங்க ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிங்க சம் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னா கொலையும் கொள்ளையும் கிடையாது ஏதோ கோவத்தை திட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நீங்கள் அப்புறமா நீங்கள் லேட்டர் அதன் பிறகு நீங்கள் வந்து உணர்றீங்க ஆஹா அவன் மேலே தப்பு இல்லையே நம்ம தப்பாக திட்டிட்டேமே அவனை தவறாக புரிஞ்சு திட்டிட்டமே அப்படின்னா அப்போது ப்ளீஸ் பகுமி என்னை மன்னிச்சிடு அர்த்தம் முழு மனதோடு மன்னிப்பு கேட்குது ரெண்டாவது வந்து சரி அடுத்து இதை பார்ப்போம் சரி இதை பார்ப்போமே எக்ஸ்கியூஸ் மீ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணுவோம் இதை நிறைய யூஸ் பண்ணிங்க இதை ரெண்டாவது வார்த்தையாக ரொம்ப யூஸ் பண்ணிங்க அதை எக்ஸ்கியூஸ் மீன் அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்க இதை எழுதும்போது எக்ஸ் இஎக்ஸ் இதை ஃபுல்லாக எழுதணும் ஆனால் பேசும்போது இந்த எக்ஸை சொல்லவேக்கூடாது கியூஸ் மீ அப்படிங்கணும் பேசும்போது எக்ஸை உச்சரிக்கவே கூடாது கியூஸ் மீ அப்படிங்கணும் நீங்கள் கியூஸ் மீன் சொன்னீங்கன்னா கேட்குறவங்க அதில் எக்ஸ் தானாக விழும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் முழுசாகவே எக்ஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எக்ஸ்கியூஸ் மீ எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ன உங்களுக்கு வார்த்தை நமக்கு என்ன உங்களுக்கு ரோல் ஆகும் வராது ஸோ இந்த உலகத்தில் மண்ணுக்கு மேலே வானத்துக்கு கீழே இருக்க எல்லாமே மனுஷனை கம்ஃபோர்ட் பண்ணுறது நம்மளை சௌகரியப்படுத்துறது தான் ஒரு வார்த்தை வந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்ணலாமா சொல்லுங்கள் ஏசி எதுக்கு இந்த ஸ்கின்னை ஜில்லுன்னு இருக்கு ஆசைப்படுது இல்லையா ஃப்ரிட்ஜ் எதுக்கு இந்த நாக்கு ஜில் தொண்டை ஜில்லுன்னு இருக்கு ஆசைப்படுது அப்படி தானே உங்களுக்கு டை எதுக்கு இந்த முடி கண்ணன் கண்ணினு கருப்பாக இருக்குன்னு ஆசைப்படுது இப்படி இப்படி செருப்பு ஆயிரம் ரூபா மூவாயிரம் நாலாயிரம் பத்தாயிரம் செருப்பு இருக்குது காலை சாஃப்டாக ஆனது பண்ண ஆசைப்படுது இந்த உலக சா மட்டன் இதுக்கு சிக்கன் இதுக்கு நாக்கு சுவையாக கேட்குது அப்படி தானே உங்களுக்கு சினிமா இதுக்கு காதுக்கும் கண்ணுக்கு சுவை ஒரு விருந்து கேட்குது இப்படி இந்த உலகத்தில் மண்ணுக்கு மேலே வானத்துக்கு கீழே உள்ள எல்லாமே மனிதன் என்ற ஒரு உயிரினத்தை சுகமாக்க தான் ஒரு வார்த்தை போய் நம்ம தொந்தரவு பண்ணலாமா எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு ஏன் எக்ஸ்ட்ரா திரு குப்பையில் போட்டுருவோம் பேசும்போது கியூஸ் மீ கியூஸ் மீ ஓகே என்ன எப்படி விசாரிக்கிறத தப்பா மாத்திர யூஸ் மீன் சொல்லிடுறாங்க கியூஸ் மீ ஓகே புரியுதாப்ப எழுதும் போது கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் நீ கண்டிப்பா எழுதும் போது எக்ஸ் போட்டே ஆகணும் கிளியர் அடுத்தபடியா பாடன் மீ பாடன் மீனா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தவங்க ஒன்று பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு பேசிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கல அவர் சொன்னது சரியாக காதல் விடல ஒரு ஒரு ஒர்க் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு அவர் சொன்னது சரியாக காதல் விடல இப்போ சும்மா சிம்பிளாக நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் ஆ நாளைக்கு காலைல போய் ஒரு ஃபோனில் சொல்கிறாரு ஆ சரி சார் சரி சார் ஆ ஐயோ ஒன்று சொன்னார் சரியாக காதல் சார் பாடன் மீ நீங்கள் சொன்னது சரியாக காதல் விடல மன்னிக்கணும் சார் நீங்கள் சொன்ன காதல் சரியாக விடல நீங்கள் சொன்னது எனக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்லும்போது பாடன் மீ ஓகே இதுதான் புரியலாம் ஸோ ஒரு தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இல்லை தொடர்ந்து செயல் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ கேட்டிங்க அப்படின்னாக்க பாடல் மீன் கேட்கணும் இல்லை என்ன பண்ணணும் அவர் பேசவே ஆரம்பித்த முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கியூஸ் மீ சார் ஒரு சின்ன சந்தேகம் அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஃபார்மல் ஸ்பீச் இது ரெண்டுமே இது இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவாங்க இது பேர் கம்ஃபர்டபுள் வேர்ட்ஸ் நாகரிக சௌகரியம் சௌகரியமான வார்த்தைகள் அல்லது நாகரிக வார்த்தைகள்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி நாகரிக வார்த்தைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு வார்த்தையானது நம்ம பேசும்போது மற்றவங்கள சௌகரியப்படுத்தும் எப்படி மனதளவில் அவங்க என்ன ப
நமக்கு ஒரு நூறுரூவா பணம் இருக்குன்னா நீளம் எவ்வளோ அகலம் எவ்வளோ அது எவ்வளோ வெயிட்டு அது எத்தனை கலர் தேவையில்லை நூறுரூவா இல்லை எத்தனை பத்து ரூபா இருக்குது எத்தனை அஞ்சு ரூபா இருக்குது இது இந்த அசல் பணமாக இல்லை கல்லை நோட்டாக இல்லை எப்படி சம்பாதிக்கலாம் எப்படி செலவு பண்ணலாம் எப்படி சேர்த்து வைக்கலாம் நமக்கு அது தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இங்கிலீஷ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேச்சு வாய்ஸ் ஆக்டிவிட்டி குஜெக்டிவ் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம நமக்கு தேவை இதுக்கு என்னோட அர்த்தம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்களா பாடன் மீனாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு புரியலை அப்படின்னாக்கா சார் பாடன் மீ அவர் சொல்லி பேசிகிட்டே வராரு திரீனும் புரியலை அப்படின்னா இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் அவர் பேசவே ஆரம்பிக்கல அவர் பாட்டு சும்மா உட்காந்துருக்காரு நீங்களாக ஃபோன் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் நான் முருகானந்தம் பேசுகிறேன் நேற்று ஒன்று விஷயம் சொன்னீங்க மறந்துட்டேன் திரும்பி கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துறீங்களா அப்படிங்களா ஸோ ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி கேட்டால் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு இடையில் கேட்டால் பாடன் மீ தப்பு பண்ணிட்டு கேட்டால் தட் இஸ் பகுமி புரிஞ்சிட்டீங்களா அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கியூஸ்மே எங்கடா யூஸ் பண்ணலாம்னாக்கா நீங்கள் ஒருத்தனை போய் உதவி பண்ணி போனால் கூட மற்றவங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் ஸ்டார் ஹோட்டல் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது தமிழில் தண்ணி குடிச்சு இப்படி குடிக்கும் பிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ தண்ணி குறைஞ்சி போச்சு தண்ணியோட அளவு குறைஞ்சி போச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் தண்ணி கொண்டு ஒரு சர்வ் இருக்க வெயிட் இருக்காங்க அந்த வெயிட் தண்ணி வந்த அந்த ஸ்டாப் ஊற்றணும் அப்போ நமக்காக தண்ணி தீர்ந்து போச்சு ஊற்ற வராரு ஊற்ற வரும்போது என்ன பண்ணுவாருனாக்க நம்ம தாகத்துக்காக நம்ம கிளாஸில் தண்ணி ஊற்ற வரும்போது நம்மகிட்ட கியூஸ்மே கேட்பார் சார் மன்னிச்சுங்க சார் உங்களை தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் அடுத்து நம்ம சட்னியோ சாம்பாரோ இல்லை எனி சைடிஸோ சிக்கனோ மற்ற நமக்கு கேட்டால் ஆர்டர் நம்ம ஆர்டர் பண்ணலையா அந்த ஃபுட்டை நம்ம கொடுக்க வராது கொடுக்க வரும்போது நான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போகிறோம் சார் கியூஸ் மீ சார் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்துச்சு சார் சார் ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கு உணவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருளோ நம்ம கொடுக்க வரும்போது கியூஸ் மீ சார் கியூஸ் மீ சார் கியூஸ் மீ சார் அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையானது கியூஸ் மீ சார்னு சொல்லும்போது ஒரு கவனம் சார் மன்னிச்சுங்க சார் என்ன ஏன் ஏன் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் இடையில் வந்து தொந்தரவு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற நீங்கள் என்ன பண்ண மன்னிப்புங்கிற வார்த்தை கியூஸ் மீன் சொல்லிட்டு தான் அவரோட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் கிளியர் புரியுதா மறந்துடாதீங்க இந்த மூணு சொல்லிவிட்டேன் எக்ஸுங்கிற வார்த்தையை பேசும்போது உச்சரிக்கே உச்சரிக்கே அது எழுதும்போது மட்டும் தான் எக்ஸு பேசும்போது ஒன்லி கியூஸ் மெய் ஓகே மீண்டும் அடுத்த முறை சந்திப்போம் இன்னும் முக்கியமான விஷயத்தை போனதை சொல்ல மறந்துட்டு என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பயன் அடைஞ்சால் பார்த்தாது தயவு செய்து என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு திரும்ப நீங்கள் தான் எனக்கு நீங்கள் பண்ணுற ஒரே ஒரு ஹெல்ப்பு நீங்கள் ஒன்றும் நினச்சிக்கோங்க ஆஹா யூடியூப்பில் போட்டால் நீங்கள் நிறைய மக்கள் என்ன பேசிக்கிறேன்னா சார் யூடியூப்பில் போட்டால் இது போட்டால் நிறைய காசு மாதிரிக்கலாம் சார் லட்ச லட்சமாக வேணுமா சார் கோடி கோடியாக கொட்டுமா சார் வெட்ட கொட்டலாம் நம்ம ஊரில் மழையே கொட்ட மாட்டேன் எங்கே பணம் கொட்டுறது என்ன அதெல்லாம் கொட்ட வேணாம் நான் சொல்கிற விஷயங்களை நாலு இளைஞர்கள் நாலு மாணவர்கள் போய் சேர்ந்தால் போதும் அதே எனக்கு பல கோடி வந்து வானத்தில் வானத்தை கிழிச்சு கொட்ட மாதிரி தான் அதனால் தயவு செய்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் ஓகே சந்திப்போம் நன்றி